Welkom terug. Ons gesels vanavond oor Pyramide, Ponzi en ander schwendelskemas. By my is rapportsredakteur Inge Kiene, beleggingsguru Theo Foster en Maya Fischer-French, skryver en journalist. Ja, Inge, soos ek terecht voor die breek gesê het, ek wil graag by jou hoor, as journalist, hoe kom denk jy mense val so makkelijk vir die schemas, terwyl Theo eindelijk baie mooi verduidelik het, dat die rooie lichte baie duidelik is? Dat is meer schemas wat jy denk. Jy weet, dit is vir ons altyd verstommend, want soos Theo gesê, daar is twee baie groot is. Daar is een sweter joel, kleiner kroeks, wat bedrijvig is. Jy weet, mense verloor elke dag geld, by ons wat jy nooit eens van gehoor nie, jy weet. Die een ding wat ek, wat baie algemeen is, is dit, is iemand wat soos jy lyk, soos jy klink, soos jy praat. Dit is iemand van jou kerk, dit is iemand, dit is ook een Afrikaanse tanny, dit is, in Birdie Madoffs geval, was dit jode, baie jode wat by hom beleed. So, dit is iemand van jou golfklub of sportklub of kerk of wat ook al, en die gemeenskapelijkheid is wat jou, wat jou haak, jy weet. Baie mense kom, beland daar, dier hulle eie familie, word, jy weet, jou bure is ook daar. En dan ontstaan daar een type, een type frenzie. As jy saam met een klomp mense in een saal sit, en amal het belé hier, ons is amal, jy weet, Bernie Madoffse kliente. As, jy weet, in Marieke Pelserse tyd, het hulle vergaderings gehou, mense het kontant gebring, daar het hulle met kontant gewerk, hulle het bakkies daar parkeer, waarin hulle die kontant in kartonbokse gepak het. Was hy, met die prins, was hy so charismatisch? So baie kontant het hulle ingesom, want skielik is dit, Amal is in die schema. En jy wil nou nie die ouwees, wat nie is nie. So daar ontstaan op een stadium, denk ek, as hy momentum krij, en as daar genoeg mense betrokken is, dan begin jy denk, sê ek gaan nie sy geld al gesit het, as dit een scam was. So dan kan ek ook maar my geld al sit. So daar is een element daarvan. Ek dink, en dit is hoekom het so moeilik is om het uit te wis, want amal wat soos jy is, is in die schema. In die ouw van die schema, like soos jy. Maya, would you think it's a little bit presumptuous to think that South Africans really fall very hard for these kind of schemes? There are scams all over the world. I mean, the Madoff scam, Ponzi scheme shows that. But we are, South Africans do tend to be even more likely to fall for them. And I have to tell you, I was contacted actually by, by somebody in Australia. He was actually a part of the Forex trading board there. And he said, do you, he contacted me, he said, do you know that South Africa has the highest search, um, if you search for tra um, Forex trading, the, the most the, hits. The most hits, that's yes, it. So yes. if you're in, in South Africa, and he said, what's going on in South Africa? Now we're a very small country <laughs> and we had the highest searches for Forex trading in the world. And he was quite curious about this and we landed up doing a series of articles together. So there is something about us, about the quick rich. Mm. And I have a theory. Really? My theory is it's about gold. And the very fact that this country was founded on a gold rush, mm. if you think about it. Which and, was quite quick. Yeah. If you, I want to take that one step further, Maya. There was at some point the JSE, which is less than half a percent of the world's equity markets. I mean, New York Stock Exchange is 50 times the JSE. At some point, we were the biggest traders in contracts for difference, CFDs. We were the biggest trading market for a specific derivative. Why? It was incredibly volatile. Mm. And you could double or triple your money within a few days. We were the biggest trading market for contracts for difference. That's all disappeared. Simply because people, mense word genees daarvan. Well, I, I, and on Bitcoin, like, I get reports on, 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 on Bitcoin. Yeah. And, and we, 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 we're one of some of the highest yeah. traders. I mean, it's amazing how much we get involved in yeah. these really high risk, high... But that's the return. thing is, and, and, and so you mentioned the word volatile. Mm. I'm wondering yeah. whether volatility isn't part of our makeup. Mm. But, so, but then yet... Maar, maar hierdie kom ook terug na die beginsels van wat is advies. Ja. En dis waar hierdie mense, dis, advies volgens my twee beginsels. Die eerste beginsel is, is hierdie advies van toepassing op jou? Mm. As ek vir jou sê, koop dit, wat het ek gedoen om seker te maak? Dat hierdie pas by jou doelwitte, by jou risiko op die aptijd, by jou, wat jy wil bereik met jou geld... Jy moet jy sal omgeen, want jy is by Galileo Capital, maar nie iemand anders. En die tweede punt is, het ek vir jou genoeg gegeen om een ingelichte besluit te maak. Die punt van hierdie ouwens, hulle maak nie seker die advies pas by jou nie, jy is ook nie genoeg inlichting om my besluit te maak nie. So, op beide van hierdie elemente val jy. Maar word ons dan nou eindelijk maar met die regering en met die schema's en so aan, word ons nie uiteindelijk maar net gesien as een corrupte nasie nie, of is ons markte nog sterk, jy weet, op een manier, ons is daar in tegeltijd. Ek dink wat ons moet nie besef is, die oorgrote meerderheid van Zuid-Afrikaanse financiële fondsbestieders, 
die collectieve uh, fondsbestuurder wetgeving rondom groeifondse, pensioenfondse, aftreffondse, uh, die beursverhandelde fondse, daai jylle uh, regulatorische omgeving het baie streng reglijne. En dit is 99% van die mark is in hierdie eerlijke spasie. Ons praat hier van die 1 of 2% aan die kant. Mm. Maar ongelukkig voor die mensen wat val voor die 1 of 2% is het een verschrikkelijke, pijnlijke ervaring. Zo mm. so, so wat hier gebeur is die, jy die geld en je val voor een lekke story, Zes maanden later is die ouder geld in jij de story om te vertellen. Ja. Ons valt daarvoor. Nou, wil ik net graag aan Inge, voel je ook net vragen. Daar is nou absoluut het klimaat van, kom eens nu met whistleblowing, wat nou moet ontwikkelen in Zuid-Afrika. Hoe denk jij kan dit toegepast worden bij die schema's? Hoe kan ons mensen bemachtigen om bijvoorbeeld zo so gauw mogelijk een naam te noemen? Baar, baar moeilijk. Ik denk wat ons in Zuid-Afrika, ons zit zoveel so regulaties, zoals wat je zei. Die probleem is dit vat vreselijke intensieve werk. Ja. om achter die kap van die buil te komen met zo'n so schema. So, dus ook een baie keer zien je het eerst in die media. Baie keer wordt die media blameer uiteindelijk voor die feit dat die schema in die gestoord het. Maar die, want, want die media kan mensen de daar buiten sit, jy weet. Maar om een zaak voor te bereiken. Ons, het, ons sien dit oor en oor. Jy weet, selfs, in, selfs ek gaan nou maar weer terug na Marieke toe. Ja. Daar was een reservebank onderzoek geweest. Maar na dit, het al tijd verloop. Selfde met Bernie Madoff. Wat was het diezelfde. Die, 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 ja. Daar was een onderzoek geweest. Maar het is so moeilijk om so iemand vast te pen. Jy weet, en te bewys. Die, die, die beleggers wil nie noodwendig praat nie. Jy weet, hulle bou hulle inlichting vir hulle self. En hierdie mense is baie slinks. Hulle weet precies wat hulle doen. Nou verloop al tyd na die onderzoek geld stroom te lekker in. Je weet, dus kom ek vir jou sê, dit is baie selde, selfs oor sê, baie selde die die, um, um, die politie of die reservebank, of wie ook al wat die schema stop, die schema stop, stop wanneer die geld op is. Mm. Want omdat dit zo so complex is, omdat dit zo so lang vat om het behoorlijk te onderzoek en om hulle, om hulle rechtig vast te pen. Mm. Wat al wel is, is bijvoorbeeld in Amerika na Benny Madoff, nieuwe maatregels wat in plek ja. gekom het. En soos jy weet, in Zuid-Afrika het laai ons geweldig aan onderbevondste, um, je weet, te min hulpbronne by die wachthonde en by die, um, die, weet, die organisaties wat vir ons om, of die lichame wat vir ons daar is om op te doen. But Inge, I just thought, you know, I don't know if you, you, we all get press releases from the, the FSCA. The first week of February, they issued eight, eight um, warnings. Mm. Um, you know, that's how many are, that's, and that's the ones they've come across. Yeah. So it's, they, they're over, I mean, all, all they're doing really right now is saying, guys, this looks dodge. They don't have time to, mm, and, to go and investigate. And, and no. they say they wouldn't respond to our no. queries. Um, they're, they're acting without um, regulations. Yeah. And all we can do is say, and, and what's great for us as journalists, and this is new for the yeah. FCA, is issuing these things quite frequently yeah. and quickly mm. because it gives us some credibility when we start writing about it. Yeah. So we can say the FCA has issued a warning yeah. because we are very vulnerable. Um, when we start raising these as issues, because we're like we're walking in this, this, this kind of legal quagmire. Yeah, and these are with social media and so on, can you yeah. like a yeah. bike? Yeah. But yeah. we're very thankful for you in all respects, and very thankful for you also, who what for us good beleggings help make. Now, yeah, it like my mammon is more steeds in for trek and self lang wees, and means we have not means to rock more financial geleder. Gesel saam en stuur vir ons die e-post na prontheid by actual.tv. Vertel vir ons jou story. Volgende week kyk ons na skole wat nie die gewone skoolhou model volg nie. Dit is baie interessant. Tot dan, mooi blij.